നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലോകം പോയ വാരത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഒരാണ്ട് തികയുമ്പോൾ വൻ ശക്തി രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷം ചേർന്ന് നടത്തിയ വാക്പോരാണ് ലോകം കണ്ടത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളി കത്തിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ലോക നേതാക്കളുടെ പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ യുക്രൈൻ സന്ദർശനവും തുടർന്ന് പോളണ്ടിലെ വാഴ്സയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗവും എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളാണെന്നും ചെറിയൊരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നത്തെ ആഗോള വിഷയമാക്കി മാറ്റിയത് അവരുടെ അജണ്ടയാണെന്നും പറഞ്ഞ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ റഷ്യയുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ലോകം അടക്കി ഭരിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം തകർന്നതാണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് ജോ ബൈഡനും തിരിച്ചടിച്ചു ഇത്രയും നാൾ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ച ചൈനയുടെ ഉന്നത നേതാവിൻ്റെ റഷ്യൻ സന്ദർശനവും യു എസിനെ പരോക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയതും ആശങ്കയോടെയാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം കാണുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിയാകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം തയ്യാറായാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിനിടെ യുക്രൈൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും റഷ്യ അവരുടെ സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തെളിയിച്ചു റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആണ്ട് പിറവിക്കും രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഉക്രൈൻ സന്ദർശനം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി വിദേശ യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർഫോഴ്സ് വൺ ഒഴിവാക്കി എയർഫോഴ്സ് സി തേർട്ടി ടു വിമാനത്തിലാണ് അതീവ രഹസ്യമായി ബൈഡൻ പോളണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നും തീവണ്ടിയിൽ രാത്രി പത്ത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ബൈഡൻ ഉക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലെത്തി അമേരിക്കൻ സേനാ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ബൈഡന്റെ ഉക്രൈൻ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് കീവിലെത്തിയ ജോ ബൈഡൻ ഉക്രൈന് പരസ്യ പിന്തുണ നൽകിയത് അമേരിക്കയുടെ പക്ഷം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഏതറ്റം വരെയും അമേരിക്ക ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കിക്ക് ബൈഡൻ ഉറപ്പും നൽകി ബൈഡന്റെ സന്ദർശനം റഷ്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന തുറന്ന മുന്നറിയിപ്പാണെന്നാണ് രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശം മാനവരാശിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്ക ആരോപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയായിരുന്നു ജോ ബൈഡന്റെ സന്ദർശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയം യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോ ബൈഡൻ ഉക്രൈൻ സന്ദർശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉക്രൈൻ സന്ദർശിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ തന്നെയാണ് ഇത്രയും സാഹസപ്പെട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിലെ അപകട സാധ്യതയെല്ലാം തന്നെ അവഗണിച്ച് ജോ ബൈഡൻ ഉക്രൈനിലെത്തിയതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം കൂടിയുള്ളതായി വിമർശനം ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കണം അതിനൊരു പോംവഴിയായിരുന്നു ജോ ബൈഡന്റെ പതിവ് രീതിയെല്ലാം മാറ്റി മാധ്യമ വിവരണം ദൈർഘ്യിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കീവ് സന്ദർശനമെന്നാണ് ആക്ഷേപം കീവിൽ വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ട ജോ ബൈഡൻ ഉക്രൈന്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞും കീവ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഉക്രൈന്റെ ജനാധിപത്യം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ജോ ബൈഡന്റെ വാഴ്ത്തൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും യുദ്ധകുറ്റം റഷ്യയുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാനും ബൈഡൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചു ഉക്രൈൻ വളരെ ദുർബലമാണെന്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്നും പുടിൻ കരുതി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർത്തും പിഴച്ചു പുടിൻ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈഡന് കീവിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങളും ഉക്രൈന് അധിക സഹായങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും അറിയിപ്പുണ്ടായി തൊട്ടു പിന്നാലെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയുടെ ആയുധങ്ങൾ കൂടി നൽകി ഉക്രൈനെ ശക്തമാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുണ്ടായി യുദ്ധനാളുകൾ ഇനിയും നീളുമെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ജോ ബൈഡൻ ഉക്രൈൻ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയം ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിച്ചിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിൽ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കവേ ബ്ലിങ്കൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള വാങ്ങിയുമായി അനൌദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി ഉക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തുന്ന അധിനിവേശത്തിന് ചൈന കൂട്ടു നിൽക്കരുതെന്ന് ബ്ലിങ്കൻ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയെ ആയുധം നൽകി സഹായിക്കാൻ ചൈന
റഷ്യയുടെ ആണവായുധ ശേഷി പരിശോധിക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നവർ ഉക്രൈന് അളവറ്റ തോതിൽ ആണവ വാഹിനികളായിട്ടുള്ള മിസൈലുകൾ നൽകുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെയും പുടിൻ പ്രസംഗത്തിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ വിഷയത്തെ ആഗോള പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ അജണ്ടയായിരുന്നുവെന്ന് പുടിൻ തന്നെ തുറന്നടിച്ചു നാറ്റോ അവരുടെ അതിർത്തി റഷ്യ വരെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെതിരായ പ്രതിരോധമാണ് റഷ്യ നടത്തുന്നത് റഷ്യയുടെ യുദ്ധം ഉക്രൈനെതിരല്ലെന്നും കീവ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരാണെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു റഷ്യയ്ക്കും യു എസിനും കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ആണവായുധത്തിന്റെ ആണവായുധ വാഹിനി മിസൈലുകളുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഉടമ്പടി ഈ കരാർ പ്രകാരം ഇരു രാജ്യത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആണവായുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാം മിസൈലുകളിലും ബോംബർ വിമാനങ്ങളിലുമായി എഴുന്നൂറെണ്ണവും കരുതാം ഇനി മുതൽ അമേരിക്ക ആണവായുധ പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ സമാന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കാൻ പുടിൻ സൈനിക നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശവും നൽകി റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ അമേരിക്ക ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റം നിരാശാജനകമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻ സോൾട്ടൻബർഗിന്റെ ആവശ്യം അതേസമയം റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പുടിന്റെ ആരോപണം പോളണ്ടിലെ വാഴ്സയിലെ റോയൽ കാസിലിൽ പൊതുജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ജോ ബൈഡൻ തള്ളിയിരുന്നു ലോകം അടക്കി ഭരിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം തറുക്കുന്നതിലെ നിരാശയാണ് പുടിന്റെ ആരോപണങ്ങളെന്നും ജോ ബൈഡൻ തുറന്നടിച്ചു റഷ്യയെ ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഉക്രൈന് അമേരിക്കയും നാറ്റോയും നൽകുന്ന പിന്തുണ ശക്തമായി തുടരുമെന്നും ആവർത്തിച്ചു നാറ്റോ സഖ്യം മുൻപില്ലാത്ത വിധം ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പുടിൻ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ബൈഡൻ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട് മേഖലയിൽ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ സ്വരവുമുണ്ട് അതിനിടെ സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മ്യൂണിച്ചിൽ നിന്നും ചൈനീസ് നേതാവ് വാങ്ങിയുടെ മോസ്കോ സന്ദർശനത്തിൽ യു എസിന് നൽകുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തി യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം മോസ്കോ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള വാങ്ങി ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് വാങ്ങിയുടെ സന്ദർശനമെന്ന് പറയുമ്പോഴും യുദ്ധത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ ചൈനീസ് നേതാവിന്റെ മോസ്കോ സന്ദർശനം ജോ ബൈഡൻ കീവിലെത്തിയതിന് പകരം വയ്ക്കലാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരുമുണ്ട് റഷ്യയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ചൈന ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെയും നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു മോസ്കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും വാങ്ങിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പുടിൻ വാഴ്ത്തി റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങിയും യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം സുതാര്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ് അടുത്തുതന്നെ റഷ്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന നിർണായക വിവരം വാങ്ങി വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ദിനത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പുടിന്റെ പ്രതികരണം പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി സെക്രട്ടറി നിക്കോളായി പാട്രിഷ്യേവ് എന്നിവരുമായി വാങ്ങി ചർച്ച നടത്തിയതിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കാണുകയാണ് നിരീക്ഷകർ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് ധാർമ്മിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് പകരമായി തായ്വാനിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ മൗനമോ സഹായമോ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ചൈനീസ് നേതാവിന്റെ സന്ദർശനമെന്ന ആരോപണമാണ് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് യുദ്ധം റഷ്യയും ഉക്രൈനും മാത്രമല്ല നാറ്റോ ഉൾപ്പെടെ വൻ ശക്തി രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒളിയുദ്ധം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം എന്ന് തീരുമെന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാകുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മങ്ങുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്സഹായത പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഐക്യരാജ്യസഭ ശ്രമിക്കുന്നത് യുദ്ധം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു പോകാമെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറലും പറയുന്നതിലും ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളുണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപുള്ള ശീതകാല യുദ്ധത്തിലേക്ക് ലോകാന്തരീക്ഷം മാറുകയാണെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാകുന്നു ആയുധങ്ങളും പണവും നൽകി അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യവും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഉക്രൈന് പിന്തുണയുമായി ഒരു ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നു മറുചേരിയിൽ റഷ്യയും ചൈനയും ഉത്തര കൊറിയയും ബന്ധം മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ദൃഢമാകുന്നു രണ്ടു ചേരികൾക്കുമിടയിൽ ഭീതി വിട്ടുമാറാതെ ലോക ജനതയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമില്ലാതെ തുടരുന്നു പ്രതിവിധികൾ അനവധി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും കരകയറാനാകാത്ത വിധം പ്രതിസന്ധികൾ പാകിസ്ഥാനെ മുക്കിത്താഴ്ത്തുന്നു രാജ്യമാകെ പുതിയ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാക് ഭരണകൂടം മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ആർഭാട ജീവിതത്തിന്
അവരുടെ ശമ്പളം സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക നിർദ്ദേശം കൂടാതെ മന്ത്രിമാരും മറ്റും അവരുടെ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാനും സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നതോടൊപ്പം സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു വിഭവം മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പരാധീനത എത്രത്തോളമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും നിത്യദാനത്തിനു പോലും പണമില്ലാതെ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഭരണകൂടം ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിമാർക്കും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മന്ത്രിമാർ വിമാനത്തിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രകൾ നടത്താൻ പാടില്ല അതീവ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വിദേശ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിദേശത്ത് പോയാൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ചില സൗകര്യങ്ങളും വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശയാത്രയിലെ നിബന്ധനകളും പുറപ്പെടുവിച്ചത് വിദേശയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് ചുരുക്കലിലൂടെ രാജ്യത്തിന് പ്രതിവർഷം ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ രൂപ ലാഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഈ ആഴ്ച അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ സൈന്യത്തിന്റെയും ബ്യൂറോക്രസിയുടെയും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് പാക് ഭരണകൂടത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടി അടുത്ത ബജറ്റിന് മുൻപ് ഇന്ധനത്തിന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാനും ഐ എം എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തം പതിനാറ് ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാനാണ് ഐ എം എഫ് പാക് ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മുതൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ വായ്പ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഐ എം എഫിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും പാകിസ്ഥാനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ബലൂച്ച് സിന്ധ് പഷ്തൂൺ പാക് അധീന കശ്മീർ ബലിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ജനക്കൂട്ടം തെരുവിലിറങ്ങിയത് തീവ്രവാദികൾ പോലീസ് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തി അനേകം പേരെ കൊല്ലുന്നതിൽ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കുള്ളിലും അതിർത്തി പുകയുന്നു പാകിസ്ഥാനും അയൽരാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലും സംഘർഷം രൂക്ഷമാണ് സേവനങ്ങൾക്കും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾക്കും പണം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത് രാജ്യമായ ചൈന പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയായി ഭീകരവാദികളുടെ ആക്രമണം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന അവരുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാനേറ്റ മറ്റൊരു പ്രഹരമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശോഷിച്ച സാമ്പത്തിക നിലയിലെത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ കരകയറാൻ കൈകാലിട്ടടിക്കുകയാണ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയും നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം കുറഞ്ഞതാണ് പാകിസ്ഥാനെ കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചത് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ച അറുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ പാക്കേജിൽ നൂറ്റി പത്ത് കോടി ഡോളറിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പാക് ജനത കനത്ത തകർച്ചയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും കരകയറാൻ ഇതുമാത്രമാണ് രക്ഷ ഐ എം എഫ് സഹായിച്ചാൽ ജൂൺ വരെ പാകിസ്ഥാന് മുന്നോട്ടു പോകാം അടുത്ത ആറു മാസത്തേക്ക് ആയിരം കോടി ഡോളർ വേണം ചൈന സൌദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജൂണിൽ തുടങ്ങുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പിന്നെയും വേണം മറ്റൊരു മൂവായിരം കോടി ഡോളർ ഇത്രയും വലിയ തുക ആര് കടം തരും എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫിന് മൗനം മാത്രം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉപരോധങ്ങളും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും മുന്നറിയിപ്പും അവഗണിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നിർഭയം നടത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുപത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ഉത്തരകൊറിയ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തി ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു യു എസും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈന്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നറിയിപ്പായാണ് ഉത്തരകൊറിയ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആണവ രാജ്യമായി ഉത്തരകൊറിയയെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ലോക സമാധാനത്തിനു നേരെ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ഭീഷണിയാണ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ലോകത്തെ അശാന്തമാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉത്തരകൊറിയ എല്ലാവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വിലക്കുകളും അവഗണിച്ച് അവരുടെ മിസൈൽ പ
രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സഹോദരി കിം യോ ജോങ്ങും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഈ വർഷം മാത്രം യു എസ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സഖ്യം ഇരുപത് സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആരോപണം തങ്ങളുടെ ഓരോ മിസൈൽ പരീക്ഷണവും യു എസ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിനുള്ള മറുപടി എന്നാണ് ഉത്തരകൊറിയ പറയുന്നത് സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം ഉത്തരകൊറിയ അയച്ച ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പതിച്ചത് ജപ്പാന്റെ കിഴക്കൻ ദ്വീപിലാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററും ലക്ഷ്യമിട്ട് തൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യമത്തിലെ മിസൈലുകൾ ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേക വ്യവസായിക മേഖലയിലും പതിച്ചു ഇക്കാര്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജപ്പാനും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേക വ്യാവസായിക മേഖലയിലൂടെ അറുപത്തിയാറ് മിനിറ്റോളം സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ നിലത്തു വീണത് സാധാരണഗതിയിൽ അപകടകാരികളായ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമപാതയിലൂടെ ഏറെ ദൂരം പറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉത്തരകൊറിയൻ നടപടിക്കാണ് ഇത്തവണ മാറ്റം വന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തിയ ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയെ അമേരിക്ക അപലപിച്ചു സഖ്യകക്ഷികളായ ജപ്പാനെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉത്തരകൊറിയ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ പതിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ച മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെത്താനുള്ള മിസൈലിന്റെ കഴിവ് പ്രകടമാക്കാനും അതുവഴി അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമുള്ള ഉത്തരകൊറിയയുടെ പരീക്ഷണമായിരുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി യു എൻ രക്ഷാസമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ജപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് മിസൈലുകളും പരമാവധി നൂറും അൻപതും കിലോമീറ്റർ ഉയർന്ന ശേഷമാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആണവശക്തി രാജ്യമായി ഉത്തരകൊറിയയെ മാറ്റുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അടുത്തിടെ പ്രസിഡന്റ് കിം ജോങ്ങിൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഹ്വാസ്വാങ് സെവന്റീൻ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം കിം പരിശോധിക്കുകയും ആണവായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു എസ് ആണവ ഭീഷണികളെ നേരിടുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു കിമ്മിന്റെ പ്രഖ്യാപനമെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഉത്തരകൊറിയ അവർക്ക് ആയുധങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഉത്തരകൊറിയയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആണവശക്തിയാകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉത്തരകൊറിയയുടെ നീക്കത്തെ ആശങ്കയോടെയാണ് ലോകം കാണുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ഫിലിം അവാർഡായ ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്തു ലണ്ടനിലെ റോയൽ ആൽബേർട്ടി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം നടത്തി ഏഴ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ജർമ്മൻ ചിത്രമായ ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് ചടങ്ങിൽ ആധിപത്യം നേടി മികച്ച ചിത്രം സംവിധായകൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രം അവലംബിത തിരക്കഥ ഛായാഗ്രഹണം പശ്ചാത്തല സംഗീതം ശബ്ദമിശ്രണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന ജർമ്മൻ സിനിമ ഈ വർഷം ബാഫ്റ്റയിൽ തിളങ്ങി ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമിനേഷനുകളും ഈ ചിത്രത്തിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പാരഡോസോയ്ക്ക് ലഭിച്ച അഞ്ച് ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് തിരുത്തിയത് എറിക് മരിയ റീമാർക്കിന്റെ ക്ലാസിക് നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധരംഗത്തെ മരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് ബെർഗറാണ് എഡ്വേർഡ് ബെർഗറാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ നാല് പുരസ്കാരങ്ങളുമായി എൽവിസ് ദ ബൻഷീസ് ഓഫ് ഇൻഷറിൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ തൊട്ടു പിന്നിലെത്തി ഒരു സൗഹൃദം ദുഷ്കരമാകുന്നതിന്റെ ഇരുണ്ട ഹാസ്യകഥയായ മാർട്ടിൻ മക്നോണാഗിന്റെ ബാൻഷീസ് മികച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ഇതിഹാസം എൽവിസ് പ്ലസിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള എൽവിസിലെ
ടാർ എന്ന ഓർക്കസ്ട്ര നാടക സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് കേറ്റ് ബ്ലാൻഷ് മികച്ച നടിയുമായി ദ ബൻഷീസ് ഓഫ് ഇൻഷറിലെ അഭിനയത്തിന് കെറി കോണ്ടോൺ മികച്ച സഹനടിയും ബാരി ക്യോഗാൻ മികച്ച സഹനടനുമായി ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ ഓസ്കാർ നാമനിർദ്ദേശം നേടുകയും ഏറെ നിരൂപക ശ്രദ്ധ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഓൾ ദാറ്റ് ഡ്രീൽസിന് ബാഫ്റ്റ നേടാനായില്ല റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അലക്സി നവാൽനിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന നവാൽനി എന്ന അമേരിക്കൻ ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ പുരസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പട്ടികയിൽ രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ആർ 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 ആദ്യം ഇടം നേടിയെങ്കിലും അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ബാഫ്റ്റ ഫിലിം അവാർഡുകൾ ഹോളിവുഡ് അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്ക് തുല്യമായാണ് കരുതുന്നത് മാത്രവുമല്ല മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ഓസ്കാറിൽ ആരൊക്കെ വിജയിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളും ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടെന്നീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ഒന്നാം റാങ്കിൽ തുടർന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി സെർബിയയുടെ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് സ്വന്തം ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസം സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ജോക്കോവിച്ച് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത് സ്പെയിനിന്റെ കർലോക്സ് അല്ലാരസ് ആണ് ജോക്കോവിച്ചിന് പിറകിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പുരുഷ ടെന്നീസിലെ ചരിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും വഴിമാറുകയാണ് നൊവോക് ജോക്കോവിച്ചിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ആഴ്ചകളായി ഒന്നാം റാങ്കിങ്ങിൽ തുടർന്നാണ് ജോക്കോവിച്ച് പോൾ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതിയത് മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ ജോക്കോവിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ കിരീടം നേടിയതോടെയാണ് വീണ്ടും ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കിരീടം നേടിയതോടെ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം നേട്ടം ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു റഫേൽ നദാൽ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താനും ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ അഞ്ചാം റാങ്കിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന ജോക്കോ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനിടെ ഒരു പുരുഷ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റാങ്കിങ് കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത് നിലവിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുപത് പോയിന്റാണ് ഒന്നാം റാങ്കിലുള്ള ജോക്കോവിച്ചിനുള്ളത് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റുമായി സ്പെയിനിന്റെ കാർലോസ് അൽക്കാരസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പോയിന്റുമായി ഗ്രീസിന്റെ സ്റ്റെഫനോസ് സിക്സ് സിപ്പാസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു ആൻഡ്രേ റുബലേവ് റഫേൽ നദാൽ എന്നിവരാണ് നാല് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ടെന്നീസിൽ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിലുമുള്ള കോർട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുന്ന താരമായാണ് ജോക്കോവിച്ചിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് എല്ലാ പ്രതലത്തിലും എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ വിജയ ശതമാനമുള്ള ഏക കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് ജോക്കോ സ്പെയിനിന്റെ റഫേൽ നദാലിന് ഹാർഡ് കോർട്ടിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും പുൽകോട്ടിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനവുമാണ് വിജയ ശതമാനം ഫെഡറാകട്ടെ കളിമൺ കോർട്ടിൽ എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് വിജയം പുരുഷ താരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആഴ്ച ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം റോജർ ഫെഡറാണ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ആഴ്ചകൾ പീറ്റ് സാംപ്രസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറും ഇവാൻ ലണ്ടർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആഴ്ചകളും ജിമ്മി കോണേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ആഴ്ചകളും റഫേൽ നദാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ആഴ്ചകളും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ലോകം പോയ വാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം